안녕하세요. 오늘 하루 어떻게 보내셨어요? 또는 어떤 하루를 보내고 있나요? 저는 오늘 친구를 만났어요. 친구와 점심을 먹고 커피를 마시러 카페에 갔어요. 한국 사람들은 보통 식사를 빨리 끝낸 다음에 카페에 가서 본격적인 대화를 나눠요. 친구와 저는 오랜만에 만난 거라서 서로 할 이야기가 많았어요. 친구는 아이스 아메리카노를 주문했어요. 저는 카페라떼와 치즈케이크를 주문했어요. 우리는 커피를 마시면서 이야기를 많이 했어요. 오랜만에 친한 친구와 수다를 떠니까 스트레스가 풀렸어요. 저는 친구와 이야기를 나누면서 중간중간 케이크를 한 입씩 먹었어요. 친구에게도 케이크를 같이 먹자고 권했어요. 하지만 친구는 단 음식을 별로 안 좋아한다고 하면서 케이크를 안 먹더라고요. 저는 커피를 마실 때 쿠키나 케이크 같은 디저트를 꼭 같이 먹어요. 그만큼 달콤한 디저트들을 정말 좋아해요. 어떨 때 보면 디저트를 먹기 위해서 커피를 마시는 것 같기도 해요. 여러분은 어때요? 저처럼 디저트를 좋아하나요? 디저트는 한국어로 후식이라고 해요. 그런데 요즘은 후식이라는 단어보다 디저트라는 단어가 더 많이 사용되는 편이에요. 아마도 후식으로 서양에서 온 케이크나 파이, 아이스크림 같은 것을 많이 먹기 때문인 것 같아요. 한국의 대중적인 식당에서는 따로 후식을 팔지 않는 곳이 많아요. 대신에 커피 자판기를 설치해 놓은 식당들이 많아요. 그래서 식사를 마치고 자판기에서 커피를 뽑아서 마실 수 있어요. 자판기 커피는 한국의 믹스커피처럼 아주 달아요. 식사 후에 입가심을 하려고 자판기 커피를 마시는 사람도 있고 안 마시는 사람도 있어요. 식당에 따라 과일이나 차 또는 수정과 같은 후식이 제공되는 곳도 있어요. 물론 고급 식당의 코스 요리에는 식사 마지막에 작은 케이크나 아이스크림 등이 디저트로 포함되어 있고요. 어릴 때부터 디저트 문화를 경험한 젊은 세대에게 디저트는 필수가 된것 같아요. 그래서 그런지 한국의 거리에는 맛있는 빵과 디저트를 파는 카페가 유독 많아요. 그리고 유행에 민감한 MZ세대의 입맛에 맞춰 유행하는 디저트도 계속 바뀌어요. 몇년 전에는 통통한 마카롱과 당근 케이크가 유행했어요. 곳곳에 마카롱과 당근 케이크 맛집들이 많이 생겼어요. 얼마 전에는 스콘과 크로플이 유행했던 것 같아요. 최근에는 한국의 전통 과자인 약과가 유행이에요. 약과는 튀겨서 만든 과자인데 꿀을 넣어서 만들기 때문에 달콤하고 맛있어요. 약과로 유명한 몇몇 가게에서 약과를 사려면 
문을 여는 시간부터 줄을 서야 할 정도로 요즘 약과에 인기가 많아요. 이렇게 약과가 유행하기 시작하면서 약과를 이용한 다양한 디저트도 생겼어요. 카페에 가면 약과 케이크나 약과 쿠키를 팔더라고요. 한국적인 케이크가 신기해서 저도 얼마 전 처음 먹어봤는데 모양도 예쁘고 맛있었어요. 다음에는 어떤 디저트가 유행할지 궁금해요. 최근에는 배달앱이 생겨서 식사뿐 아니라 디저트도 집에서 주문해서 먹을 수 있어요. 유명한 맛집과 카페의 디저트들을 집에서도 쉽게 주문할 수 있어요. 그래서 저도 가끔 케이크나 커피를 디저트로 주문해요. 밥 먹기 전에 주문해 놓으면 식사가 끝날 때쯤 배달이 와요. 밥 먹고 후식으로 맛있는 케이크나 커피를 바로 먹을 수 있어서 편리해요. 여름에는 디저트로 팥빙수를 배달시켜서 먹을 때도 있어요. 한국의 팥빙수를 먹어본 적 있나요? 한국의 팥빙수는 눈처럼 부드러운 얼음이 특징인데 정말 맛있어요. 팥빙수는 한국의 대표적인 여름 간식이니까 한국에 오면 꼭 한번 먹어보세요. 오늘은 디저트에 대해 이야기해 봤어요. 재밌게 들으셨나요? 여러분 나라에는 어떤 디저트가 있나요? 인기 있는 디저트로는 뭐가 있는지 댓글에 남겨주세요. 그럼 다음 팟캐스트에서 다시 만나요. 그때까지 좋아하는 디저트도 많이 드시고 행복하게 지내시길 바랄게요. 안녕히 계세요.